Draai hem strak en met hem. Yes! Lekker man! Hallo, welkom bij deze video. Wat leuk dat je kijkt. Vandaag sta ik met Owen van boven aan een prachtige mooie haven. Owen, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag doodaas vissen om, specia om uh, specifiek te zijn met de dobber. Dat is uh, echt mijn visserij. Ik uh, ga jullie daar uh, echt de ins en outs uh, over van uitleggen. En uh, we gaan ook hopen dat er een uh, paar mooie snoeken uitkomen. Ik vis vaak in de havens. Soms vis je ook naar stijgers zoals waar we nu op staan. En uh, dan is het belangrijk dat jij een vis kan blokken mocht die vis onder de stijger willen zwemmen. Ja, dat je een beetje overpowered bent. Ja, nou, ja ik... ik heb hier ook een wat lichter, een 70, ongeveer 70 gram zengel bij. Uh, daar doe ik een lichter 15 gram dobbertje op. Een 15 gram dobbertje doe ik een kleine visje op. Iets lichter aanpak. Soms kun je juist net die andere vissen die of lastig zijn of kleinere vissen, kun je in ieder geval iets erop vangen. Ja. En, uh, en één zware hengel zet ik een 25 tot 35 gram dobber op. En daar zorg ik dat je. Um, daar, daar meestal vis ik daar met iets grotere aasvis. Grotere aasvis op een ja. zware hengel en kleine aasvis op een lichtere hengel. Ja, top. Ik heb uh, de zwemblaas heb ik lek geprikt. De zwemblaas kun je lek prikken met een mesje. Je kunt ook even de dreg erbij pakken. Wat je dan doet. De, de zwemblaas, sommige mensen denken die zit hier, die zit hier. Maar eigenlijk loopt de zwemblaas. Onder de ribbenkast door. Die zwemblaas loopt helemaal hier zo. Ongeveer ter hoogte van de zijlijn. Wat je gewoon kan doen. Dreg je erin. Die druk je daar zit gewoon erin. Ja, ik en dan duw je een beetje. En je kon hem horen sissen. Ja, ik hoorde hem sissen. En dan uh, daar gaat hij. Net, ja. net voor de rugvin erin. Ja, ik check altijd. Zijn we dreggen scherp? Is erg belangrijk. Ik vis bijna altijd maat 2. Niet te groot, niet te klein, sterke haak. Ja, nou perfect. Daar, uh... Ik heb toevallig ook, ik vis graag, zelf ook graag een maatje 2. Heb ik je nog één ding vragen, Owen? Ja. De ja. diepte? De diepte. Um, ik heb wat een... je kan doen, is je kan uitpeilen. Maar uh, daar ben ik niet zo fan van. Meestal um, zet ik hem gewoon op een diepte. Hier zit, weet ik ongeveer dat het uh, 2,5 meter ongeveer is. Ja. Dus, um, ja, zoals nu zit ik met een ja. hengellengte. Meest, meestal dan doe ik... Uh, en de hengel is 2,40. Ja. Dus dan zit ik nu ongeveer op, op 2,30 diep. Ja, je kunt namelijk wel uitpeilen. Maar die vis, die soms zwemt die vis hoog, soms zwemt die vis laag. Ja. Het gaat gewoon om proberen. En uh, het is gewoon wat proberen. En uh, als je een diepte hebt gevonden waar je goed op vangt, dan blijf je daar vissen. Top. Nou goed, ik zal mijn clip even iets checken. En dan Zeker. gooi ik deze in. Ja. En dan vervolgens gaan wij eens even uitleggen hoe we hengels klaar gaan mm -hmm. maken. Yes. En, Toch? Uh, het is belangrijk dat je de slip niet te los hebt staan. Nee, Zet hem vaak iets, uh, iets uh, strakker. Ja. Zodat als jij aanslaat, dat je in ieder geval niet door de slip heen slaat. Nee. Hoppakee. Yes. Nu weer zwarte. Ja, dan zet ik hem weg met de, met de lijn open. Toch? Ja. Nou, Owen, uh, laat maar eens even zien hoe jij een, uh, een hengel optuigt dan. Ja. Dat uh, zou ik even laten zien. Ik heb een, uh, een Spectre Finesse Spin 2,90 meter tot, uh, tot 68 gram heb ik bij me. Dat is een, uh, een, een wat lichter hengel voor dotaasvissen. Maar uh, hier ga ik een uh, wat lichter dobbertje opzetten, iets kleinere aasvis. En uh, ik ga je eens laten zien hoe jij een kant-klare onderlijn, een kant-klare dotaas uh, uh, setup aan jouw, aan jouw hengel kan zetten. Top. Er zit een 2700ste lijn op, hè? Ja, dat is dit wel een is, dikke lijn. Dit is een relatief dikke lijn. Op zo'n hengel als dit kun je ook wel met uh, 22, 24 honderd stuiten voeten. Maar uh, goh, ik, ik ben liever zeker. Ja. Dit is, uh, nou, we hebben de nieuwste speklijnen ja. erop zitten, Specs ja, 8. Dan wat, waar we mee beginnen, dat uh, is heel makkelijk. Een rubber stoppetje. En jij gebruikt echt een groot stoppetje? Ja, ik gebruik vaak een redelijk groot stoppetje. Het maakt niet echt heel erg uit wat voor formaat stoppetje je hebt. Soms is het fijn als je op diepe step, stekken vist, dat jij uh, je stoppetje door je ogen kan draaien. Ja. Um, maar het belangrijkste is, is dat jouw uh, stuitje niet door het oogje van je dobber heen knalt. Ja, precies. Dat, uh, daar moet je altijd even op letten. Je kan daarvoor ook een kraaltje op je lijn doen. Sommige mensen vinden dat fijner, dat ze een dun stoppetje op de lijn zetten. En daar zit een kraaltje onder en dan de dobber. Maar uh, ik hou het liefst zo simpel mogelijk. Dus dan ga ik voor uh, 
een stuitje op de lijn. En hierbij uh, pak ik een, uh, een 15 gram dobber. Hier doe ik namelijk een, uh, een iets lichter... Uh, Iets lichter onderlijn, of een uh, iets lichter onderlijntje, een wat kleinere aasjes aan. Dus ja, en je dan, hebt een, uh, een dartdobber nu? Ja, dit is een, uh, een, een, dart, een dartdobber, een warteldobber. Deze zit vast aan de onderkant. Ja, en die wordt dus die dart, waarvoor zit die erop? Ja, die dart die zit, nou ja, het is natuurlijk ook beter zichtbaar. Zo raak je dobber niet kwijt, maar zo deze dobber vangt zo ook wat wind. En, uh, zoals die wind hier zit op... Uh, op het water staat, kun je hem zo mooi de, gooi hem tegenover het aan en door de wind drijft hij zo langs het muurtje heen. Precies, dus je kunt mooier de stekken afvissen. Ja. Wat voor een uh, gewicht gebruik je nou onder je dobber? Hoe, hoe bepaal je zoiets? Um, nou ja, het gewicht uh, wat je bepaalt, dat is, dat is afhankelijk van een paar verschillende dingen. Het um, is natuurlijk afhankelijk van wat voor dobber je gebruikt. Deze is 15 gram. Deze dobber hier is 25. Als je 25 gram dobber hebt, dan zou je er in ieder geval iets van 15 gram lood aan moeten hebben. Ja, dus je doet eigenlijk ja. 10 gram minder ongeveer als dat de dobber ja. aangeeft. Meestal wel. Het ligt er een beetje aan hoe groot je aasvis is. Ja. Voor deze hengel heb ik, uh, heb ik redelijk kleine aasvisjes. Dus een 15 gram dobber en 10 gram lood voldoet. Top. Dus 15 gram dobber, 10 gram loodje. Ja. Oké, okay, duidelijk. Precies. Het, dat, maar ja, dat is iets wat je moet afstemmen op de, het formaat van je aasvis en de gewicht van je dobber. Ja, top. Nou, nu, is, uh, nu heb je er een, een dobber aan zitten, je hebt je lood eraan zitten en dan moet er natuurlijk een onderlijn aankomen. Ik heb hier een onderlijntje bij, de kanten klaren, maar um, wat ik graag doe is dat ik er een, uh, een quick change link aan zet. Quick change link is een linkje, een soort van warteltje, waarmee je onderlijn heel snel kan verwisselen. Dit is uh, eigenlijk hoe het eruit komt te zien. En nu is het klaar om je onderlijntje eraan te hangen. Ik heb hier een kant-en-klaar onderlijntje. Dit is er eentje met een maatje 4. Een drechtmaatje 4. Um, ik vis graag met of met drechtmaat 2 of met drechtmaat 4. Um, hier zo ga ik een wat kleiner aasvisje mee vissen. Dan uh, voldoet een drechtmaat uh, 4. Um, en straks uh, voor op mijn andere hengel doe ik een wat grotere dreg. En uh, een wat zwaardere dobber. En dan ga ik dan zo even laten zien. Quick change linkje kun je de onderlijn zo aanhangen. En nu is het al gefixt. Dit is een wat kleiner aasvisje. Ik heb ook wat grotere aasvisjes bij. Maar uh, voor een lichtere setup. Mooi klein aasvisje eraan. Zoek de zwemblaas op. Die loopt hier zo eigenlijk bijna onder de hele ruggengraat door. Onder, uh, zoek je op. Doe je gewoon je drechtpuntje erin. Je hebt nog wat stuiptrekkingen, dus een vers visje. En je doet hem zo hieronder. En dan hoor je sis. Dan druk je iets die lucht eruit. Dan uh, is hij klaar om aan de drecht te hangen. Dit is een, uh, een Spectre Cast 235, 50 tot 120 gram. Hier zit een, uh, de grote OxBC op, 30 ste Spex 8. En uh, hier ga ik een iets zwaardere setup aan maken. Ik ga hier zelf een, uh, een fluorcarbon onderlijn voor knopen. En ik ga laten zien hoe ik dat uh, ga doen. En voor mijn zwaardere setup gebruik ik graag Fluor Carbon 95 honderdste. En hier zet ik een maat 2 dreg aan. Waarom Fluor Carbon? Um, er zitten meerdere redenen achter. Um, het is iets minder zichtbaar in het water, maar dat is niet echt uh, de grootste reden waarom ik dit gebruik. De reden waarom ik dit gebruik is omdat ik graag een centimeter of 60 pak. En als mijn onderlijn iets beschadigt kan ik het doorknippen en dan kan ik dit recht zo iets omhoog plaatsen. Ik gebruik een centimeter of 70. We beginnen aan de ene kant met een barrel swivel. 
Gewoon een tonmarteltje zoals iedereen ze kent. Ik pak wel een stevige. Dit is een 80 kilo uh, uitvoering. Dus uh, niks gaat dit doortrekken. Dus deze zet ik eraan met een halve bloedknoop. Met maar een paar wikkelingen. Zo. En hier zo. Zet ik hem er hier in. Hiervoor heb ik een tangetje bij. Pak het uiteinde vast met het tangetje om je knoop goed aan te kunnen trekken. Dat je eerst zorgt, waar je eerst voor zorgt dat je knoop goed aangetrokken is. En dat jij je dan een bolletje aan gaat branden. En dit is uh, met, een, knoopje, met een, uh, een, een knopje eraan gebrand. Dan is dit hoe je onderlijn, hoe je eerste knoop eruit komt te zien. Ik gebruik uh, bijna altijd een, uh, een treble 13, maatje 2. Waarom maatje 2? Maatje 2 is gewoon eigenlijk uh, het meest veelzijdige. Je kunt er eigenlijk met elk formaat aasvis mee vissen. En uh, je haakt er de meeste vis mee. Gebruik je een te grote dreg, dan ga je meer vis missen. Kleine dreg sla je makkelijker uit je aasvis en makkelijker in de bek van de snoep. Dat is iets wat heel belangrijk is met dotaasvissen. Wil jij meer vis verzilveren? Probeer met een maatje 2. Met de rail vis ik met, uh, met inline dobbers. Inline dobbers vis ik mee, omdat met de rail geeft iets minder vrij lijn af dan dat een molen doet. En, uh, een molen geeft lijn aan de wind. Als, als er wind in je lijn komt, dan vliegt die lijn gewoon van de molen af. Vis je met een rail, dan komt die lijn zeg maar, er wel uit als een snoek je lijn pakt, maar niet door de wind. Als je dan met een warteldobber vist, dan door de druk op je lijn wordt die dobber langzaam iets ondergetrokken. Vis je met een inline dobber, dan heb je dat probleem niet. Ik gebruik 25 gram dobber. Ik zet hier 15 gram lood op. Je kunt er ook 20 gram op zetten, maar um, 15 gram, dat, dat kun je met iets meer verschillende formaten aasjes uit de voeten. Als je een iets grotere aasjes hebt, dan kan dat ook. Zet ik mijn, uh, mijn quick change zet ik weer vast. Dubbel er doorheen. Zes keer eromheen wikkelen. Eén keer hier doorheen. Oh. Daardoor maak je hier zit een lusje. Als je hem er doorheen hebt gedaan, heb je hier een lusje. Dat is het laatste waar je hem doorheen doet. Maak een beetje nat. En aangetrokken. En dan ben je klaar om uh, je onderlijn eraan te hangen. En dit is waar je mee gaat vissen. Vis je aan de dreg. En we zijn ready to rock. Als jij je hengel neerlegt, zorg dat jouw spoelrem, deze, dat die dicht genoeg zit. Dat als zijn vis lijn neemt, dat jij geen pruik in je, dat hij geen pruik in je lijn trekt. Dat zou namelijk een beetje onhandig zijn. En misschien dat je dan je hengel kwijt gaat raken. Dus uh, zo, zo trekt een vis geen, geen pruik in mijn lijn. We hebben beet. Zal ik het schep net klaarmaken? Ja. Of heeft hij hem losgelaten? We gaan even kijken of hij hem nog vast heeft. Ja, daar ging net een paar keer onder. Ja. Ik ga gewoon voelen. Nee, heeft hij hem losgelaten? Hij heeft hem losgelaten. Losgelaten. Ah. Oh. Zonde. 
Dat is jammer. Ja. Nou, ah, pak hem nog maar een keer, ja. zou ik zeggen. Zal ik even mijn... Uh... Dus professor in Nederland, controleur. Hoi, goedendag. Dat vraagt Owen. Owen, dat vraagt de uh, visdocumenten. Uh, Ik wens u een hele fijne dag. En Dank u wel. Video nou, bedankt. Ik heb één hengel. Mijn zwaardere hengel heb ik hier zit onder gelegd, zodat ik de vis er weg kan houden. En deze hengel met de driftdobber gooi ik daar in de opening van de brug neer. En de wind komt eronder door. Dus die, uh, die kan ik zo dit hele stuk laten afdriften. Mooi in de stroming. Zeker. Oh. Oh. Dan gooi ik hem een beetje naar de midden. Ja. En dan haal ik hem steeds een stukje de... naar ons toe. Dan langs het wandje daar zo. En Owen, oh, naast de dode aasvissen ben je ook gedreven met het finesse vissen, het dropshot vissen. Ja, street vissen, van alles. Street vissen. En ik heb gehoord dat jij zelfs kampioenschap hebt gewonnen. Vertel eens. Um, ik heb uh, vorige week zaterdag uh, was het NK Street Fishing in Zwolle. En, uh, samen met de maat van mij hebben we dat gevist. En uh, het is gelukt om eerste te worden. We hadden van tevoren hebben we een plan gemaakt. Dat, uh, dat plan dat lukte gewoon. Op uh, de Pro Swimbait uh, twee snoekjes weten te vangen. En uh, voor de rest hebben we de hele kaart vol kunnen vissen. Dus, uh, dus jullie hadden een goed plan gemaakt en samen mooi gewonnen. Een goed plan en goed uitgevoerd. Dus, ja. uh, oh, wat leuk. Zeker. Dus je bent echt een allround roofvisser. Ja, ja allround roofvisser. Ik vind eigenlijk uh, als je met roofvis te maken hebt, vind ik bijna alles wel leuk. Oh, die ligt mooi. Hij is onder. Nou, de dobber is onder. Ja. Ja, zal ik een haak gaan zetten, ja, Owen? Ja, doe maar. Draai hem strak en meppen. Ja. Yes. Lekker, man. Uh. Dat is een mooie. Hij komt gelijk naar de oppervlak. Dat oh, ging... Ik zag hem onder knallen, Rocky. Ja, hè? Geen mooie... Oh. Goeie vis of niet? Mooi vis. Hier gaan we voor. Ja. Oh, kijk. Oh, wat spannend hè, als het dobber ja. onder gaat. Heb je lang genoeg gesteerd ja. zo? Ja, even dus hier zo. Dit is ja. waarom we een lang net meenemen. Ja, kijk eens over. De meter gaat hij niet halen, maar mooie vis man. Ja. Kom op. Oh. Moet dit ja. Net. Komt hij aan. Lukt dat? Ja. Hoppakee. Ik zou hem onder knallen. Ja, hij ging hard onder. Ja. Zo, op het matje. Mooi aan de bovenkant. Kijk eens hoe mooi. Deze dobber is ook weg. Ja? Nee, oh, hij oh. lag net achter de pal. Twee. Hoppakee. Ja, top. Goed, ja. we doen hem weer voorzichtig in het net. Precies. Zo. En dan gaan we hem weer laten zwemmen. Kijk eens. Even op adem komen. Kijk, Hoppakee. daar gaat hij al. Prachtig. 
Lekker man. Yes, jij ook je handen onder het slijm. Hoppakee. Zeker eens, ey. Op naar eerst, de volgende. Eerst is binnen. Nou, we waren gewisseld van, uh, van plek. Even een plek met, uh, met meer wind. En uh, nou, Owen attendeert mij erop. Rock, gooi hem tegen de kant aan waar de wind op staat. Dus uh, nou, ik, ik gooi mijn aasvis in. Ik uh, heb eigenlijk echt amper de, de, de hengel dicht. En echt pop, hij klapte onder. Hè? Ik, ik zag de aanbeet. Dat, uh... Echt met een noodgang onder. Dus dat was, uh, nou, hij bleef ook direct gewoon onder. Dus je weet gewoon, nou, die vis die heeft... Die is goed gepakt hè, die aasvis. Ja. Dus uh, Owen zegt, nou rock direct aanslaan. Dat hebben we gedaan. En nou prachtig mooi boven in het uh, schenietje gehaakt. Yes. Haakje los. Prachtig mooie vis. Ja. Mooi tachtig. Dus uh, heel blij mee. Zo. We gaan even uh, verkassen. We gaan naar de laatste stek van vandaag. Stek nummer 3. Hey Rock, ik heb zo, uh, mijn lijn heb ik zo hier zit onder mijn hengel neergelegd. Oh ja. Want het, wa het waait zo hard. Die wind staat in je lijn. Dat als jij die lijn niet zo hebt, dat als de wind erin komt, dan blaas je in één keer jouw lijn van je spoel af. Zoals ja. dit. Nou, als je hem er even zo onder legt. Of bij je rail, dat je de, de magneetrem wat, uh, wat strakker zet. Ja. En uh, zo, uh, zo trekt hij niet al je lijn van je spoel af in één keer. Ja, goede tip man. Je kan mooi met de mee uh, laten driften zo, hè? Ja, het drijft gewoon echt. Je kunt hele kanalen overvissen. Ja. Perfect. Wel, die is ook weg. Ja, wel. Hij is ik, weg. Denk, ik denk al. Hij komt weer boven. Hij, komt weer boven. hij, is, hij heeft hem nog. Zie je dat? Of niet? Hij was weg. Ja. Toch? 100%. Hij was onder toch? Ja, sowieso dat hij onder was. Ik weet zeker. Ik ja. zag hem net liggen en kijk nog een keer. Ja, maar ik hij ook. Hij was gewoon weg. En uh, Owen, hoe ziet nou voor jou de ideale dood aasengel eruit? Um, nou ja, het ligt er natuurlijk een beetje aan voor in welke situatie we aan het vissen zijn. Maar een, uh, het belangrijkste is dat de, dat de hengel niet te kort is. Dat er uh, demping in de top zit, dat je je aasjes er niet afgooit. Maar dat er wel genoeg ruggengraat in zit om die haak te, te zetten, zeg maar. Dus deze hengel, die top, die is soepel genoeg dat ik mijn visje er niet afgooi. Maar zoals je ziet, er zit ook een keiharde ruggengraat in om gewoon hard, hard de haak te zetten. Ja. Dus gewoon lekker dat je de aasvis goed weg kan zwiepen. Ja. Soepel. En een goede ruggengraat om de haak te zetten. Ja, ja ik vis zelf het liefste met. Uh, ik vis zelf het meeste met een railhengel. De railhengel die ik hier zo heb, is uh, de Spectre Finesse Kast tot, uh, tot 150 gram. Dat is de zwaarste uitvoering die we hebben. Het is een hengel van 235. Het is niet de allerlangste hengel, maar het is lang genoeg om die haak te zetten. En ja, dat, het is een, uh, dat is de nieuwste hè, in de Spectre serie. Ja, tot 150 inderdaad, gram. Inderdaad, het is, uh, het is een mooie aanvulling. Ik ben daar zelf ook erg ja. blij mee. Ook voor lekker groot kunstaasvissen. Het is uh, super mooie hengeltjes. Ja, je kunt, als je er eentje hebt, je kunt er in de zomer kunstaars mee vissen. Zwinters dus mee tazen. Ja. En uh, ja, het is gonna super stokkie. Ik heb er een Oxbc onder zetten, op zitten. Het is uh, de grote uitvoering. Deze heeft, uh, deze heeft genoeg slipkracht. Ja. Die vis tegen te houden mocht die vis naar de palen willen zwemmen. En uh, Owen, je hebt beet. Hoe sla je nou aan? Nou, het, eigenlijk, eigenlijk is het heel simpel. Eigenlijk hoef, is het enige wat je hoeft te doen. Pak je hengel op, draai die lijn strak. Wacht tot je spanning voelt, dat je echt die spanning op je lijn voelt. En dan moet je gewoon aanslaan. Zorg dat je hard genoeg aanslaat om die dreg uit je vis te slaan. En, en dat uh, is eigenlijk alles, wat, eigenlijk alles wat je moet doen. Ja, en gelijk even ja. uh, goed, je... goed contact houden met de vis. Ja, maar het is, uh, het is belangrijk dat je een beetje goed oplet. Want op het moment dat die dobber onder gaat, je kunt nog zo lang vissen, maar die spanning blijft er. Gaat die dobber onder, is altijd spannend.
Kijk uit, ah. f***er, ik oh, dat, oh, nou mijn deur. Wat doe je? Ik had even contact, maar ik dacht, ik dacht dat, oh. ik had wel even contact met de vis, maar uh, ging uh, toch niet helemaal uh, zoals het uh, moet. Nou Owen, we zijn alweer bijna aan het einde van de dag. Het begint alweer wat donker te worden. Hoe vond je het gegaan? Nou ja, je kunt van tevoren natuurlijk niet, uh, niet zeker weten of die vis wil bijten. Je kunt alleen je best doen. Nou, dat hebben we vandaag gedaan. Alleen, uh, het, is, uh, het is bij het ene visje gebleven. Maar, uh, ja, één mooie snoek. Hebben, ja, we hebben een mooie dag gehad. We hebben wel drie aanbeten gehad. Waarvan twee hem uh, los lieten voordat we konden aanslaan. En, uh, nou ja, ik, uh, ik miste er hier eentje. Dat was jammer, maar ja, je kunt nou. beter hebben dat je er een vis mist dan dat je hem uh, lang laat doorbijten en hem in zijn strot haakt. Dan kun je hem volgend jaar niet meer vangen. En uh, nu heb ik volgend jaar de kans om die vis te vangen. Ja, nou dus, goed. Uh, we hebben toch vier aanbeten gehad, dus we hebben actie gehad. Zeker. Nou, het leuke is vandaag, uh, we hebben een winactie. Dus we geven drie dodaaspakketjes weg. Hoe kun je nou winnen? Laat onder in de comments van deze video weten. Welke video, wat voor soort video zouden jullie graag van ons zien volgend jaar? Dus meld het onder in de comments. Like en subscribe ons YouTube kanaal. Volg ons. En dan wie weet win je wel een leuk Dodaas pakketje. Nou Owen, dan wil ik jou heel erg bedanken voor vandaag. Echt top. Ja, en hier wel een leuke dag gehad. En daar, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, super leerzaam. Mooie, nou, mooie actie gehad. Ja. Spannend. Ja, nou, ik hoop dat, dat jullie er allemaal wat aan gehad hebben. En uh, als jullie uh, vragen aan mij hebben persoonlijk, kun je me op Instagram kun je mij een DM sturen en dan wil ik uh, altijd wel eventjes voor jullie antwoorden. Nou top, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer.